Y legisladores y organizaciones populares advierten que si no hay sanción contra las personas que están involucradas en el caso de soborno de la empresa Odebrecht, en el país se podría vivir momentos de inestabilidad social. Nuestro compañero Juan Reyes trabajó el tema y nos tiene los detalles. El pronóstico se produce ante el creciente descontento de la población que se manifiesta en las calles en demanda de sanciones contra la corrupción y la impunidad. Para el senador José Jacín Frapier, sería negativo para el país que se deje pasar por alto este caso. Aquí van a, podrían ocurrir cosas sin precedentes en la República Dominicana, desde pobladas hasta la pérdida de, de la autoridad del Estado Dominicano y del gobierno dominicano, cosa que sería fatal para nosotros y que no podemos permitir que ese tipo de cosas suceda, sobre todo porque República Dominicana... Hoy en día tiene una economía que es una economía de servicio. Desde ya las organizaciones populares vaticinas recibirán sus manifestaciones hasta tanto se castigue la corrupción. Nosotros llamaríamos al pueblo a, a lanzarse a las calles, a protestar en cada barrio, en cada, cada callejón y en cada municipio del país. Pero la demanda de justicia es acompañada del pedido de que haya una buena instrumentación de este expediente. El ciudadano debe estar seguro primero de que haya valorado bien el faldo de las pruebas. Después... Debemos apresurarnos porque si se instrumentan mal esos expedientes al momento de mandar a la justicia, entonces vamos a, a lamentarlo. Seis meses llevan las autoridades en el proceso de investigación del caso Odebrecht y hasta la fecha no se conocen los nombres de los involucrados en el caso aunque el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, pidió paciencia a la población en cuanto al tema. Juan Reyes, N. CDN.